আবু আমাকে তুমি কেন মারছো আমি কি করেছি তুই কি জানিস না তুই কি করছিস আমাকে না বললে আমি জানবো কি করে এত কিছু করার পরেও কেমন ভাব করছিস যেন তুই কিছুই জানিস না আমি সত্যি বলছি আমি কিচ্ছু জানি না দয়া করে আমাকে আর মেরো না আমার খুব কষ্ট হচ্ছে তুই যা করেছিস তার কাছে এই কষ্ট কিছুই না বিশ্বাস করো আমি কিছু করি নাই বিশ্বাস আর তোকে কখনোই না আমাকে বিশ্বাস করো আমি সত্যি কিছু করি নাই একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করে আবার বলছিস তুই কিছুই করিসনি আব্বু আমাকে একবার তো বিশ্বাস করো ওই মুখ আমি ভেঙে ফেলবো বাবা লাগছে লাগুক আর বেশি করে লাগুক তুই আর যে কাজ করেছিস তার কাছে তো এইটা সামান্য মাত্র একটু তো বিশ্বাস করো আমাকে আর বেরো না আমার কষ্ট হচ্ছে কষ্টের কি দেখলি এই তো মাত্র শুরু আমার মান সম্মান আর ওই মেয়েটির জীবন নষ্ট করার আগে যখন তোর কষ্ট হয়নি তাহলে এখন কেন কষ্ট হবে কথাটা শেষ করে আবু আমাকে আরো বেশি করে লাঠি দিয়ে মারতে লাগলো আমি এবার আম্মুকে বললাম আম্মু তুমি আব্বুকে একটু বলো না যাতে আমাকে না মারে আব্বুর মার আমি সহ্য করতে পারছে না মুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করে দিয়েছে আমার তুই এটা কি করে করতে পারলি কিছু বলার আগে আব্বু আমাকে মারতে লাগলো তোকে কি আমি এই শিক্ষা দিয়েছিলাম নাকি তোর কোনো আবদার অপূর্ণ রেখেছিলাম বল তুই কাজটা কেন করলি বিশ্বাস করো চুপ তুই একটা কথা বলবি না বলেই আব্বু আবার লাঠি দিয়ে মারতে লাগলো আমি আর ব্যথা সহ্য করতে পারছি না বাসার সবাই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে কেউ আব্বুকে থামাচ্ছে না আমি আমার দুই চোখ দিয়ে আম্মুর দিকে তাকিয়ে আছে অবাক নয়নে আবার রক্তাক্ত শরীর দেখেও আমার কাছে আসছে না আম্মু যে কিনা আমার একটু আঘাতেই বিচলিত হয়ে পড়ত কিন্তু আজ আম্মু কিছু বলছে না আমাকে এমন করে তাকিয়ে থাকতে দেখে আম্মু তার রুমে চলে গেল আমি সেখানে বসে রইলাম আমার শরীর দিয়ে আমার অবিরাম রক্ত বেরোচ্ছিল আব্বু আমাকে আবার মারতে লাগলো আব্বু আমাকে আর মেরো না আমি আব্বুর মার আর সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে গেলাম আপনারা হয়তো কিছু বুঝতে পারছেন না সব বুঝতে হলে অতীতে যেতে হবে অতীত আমি রবিউল ইসলাম আমি আব্বু আম্মুর দ্বিতীয় সন্তান আমার একটা বড় ভাই আছে সে আর্মি মেজর চাচা চাচি আর চাচা তো বোন নিয়ে আমাদের যৌথ পরিবার আর আমি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছি এবারে গল্পে আসা যায় সকালে আরামে ঘুমিয়ে আছি তখন আম্মুর ডাক রবিউল ওঠ কত বেলা হয়েছে আম্মু যাও তো ঘুমাতে দাও আজকে কলেজ যাবি না না আজকে যাব না আম্মু নিচে চলে গেল তখন ভাইয়া বলল রবিউল উঠে নাই না ডাকলাম উঠলো না তো ও আজকে কলেজ যাবে না বলল তো যাবে না কি ও কলেজে যাবে না ওকে আজ মজা দেখাচ্ছি বলেই আমার রুমে চলে আসলো হঠাৎ মুখে পানি এসে পড়লো বৃষ্টি বৃষ্টি আব্বু তোমার বাসার ছাদ ফুটো হয়ে পানি আসছে কেন চুপ কর আমি ভালো করে চেয়ে দেখি ভাইয়া পানির মখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তুই আমাকে এভাবে ভিজিয়ে দিলি কেন নবাব আপনার এতক্ষণ ঘুমানো লাগে হুম কলেজ যাবে কখন যাব না আজকে কেন এমনি চুপচাপ রেডি হয়ে নিচে আয় না হলে না হলে কি না হলে একটা মার মাটিতে পড়বে না তুই আমাকে মারবি একবার গায়ে হাত দে শুধু তোর কি করি দেখ তুই কি করবি হ্যাঁ দাঁড়া বলে ভাইয়া আমার দিকে আসতে লাগলো অবস্থা বেগতিক দেখে বিছানা থেকে এক লাফে উঠে ওয়াশরুমে চলে গেলাম পারালি কেন মারবি না তোকে এবারের মতো মাফ করে দিলাম তুই শুধু একবার বের হো যা তো এখান থেকে আমি ফ্রেশ হচ্ছি তারপর ফ্রেশ হয়ে ওয়াশরুম থেকে বেরোলাম বেরোতে কানে মোচর অনুভব করলাম দেখি ভাইয়া কি যেন বলছিলি একটু আগে কি বলছি কান ছাড় ব্যথা লাগছে ব্যথা লাগার জন্য তো ধরেছি এবারের মতো ছেড়ে দে যা ছেড়ে দিলাম রেডি হয়ে নিচে আয় তারপর ভাইয়া চলে গেল আমি রেডি হয়ে নিচে আসলাম আমুক খাবার দাও ক্ষুদা লাগছে আপনার এখন ঘুম ভাঙলো 
হুম এবার খাবার দাও খুব ক্ষুধা লেগেছে হুম তুই বস আমি তোর খাবার দিচ্ছি তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ করে আব্বুর কাছে গেলাম আব্বু টাকা দাও কালকেও না টাকা নিলি আজ আবার কিসের টাকা কালকের গুলো শেষ হয়ে গেছে এখন টাকা দাও আমার কাছে টাকা নাই দাও না টাকা বললাম তো টাকা নাই কি আর করার আব্বুর কাছে টাকা না পেয়ে ভাইয়ার কাছে গেলাম ভাইয়া ও ভাইয়া শোনো না এত মধুর ডাক ব্যাপার কি ভাইয়া কিছু টাকা দাও না টাকা নাই দাও না প্লিজ একটু আগে আমাকে মারতে চাইছিলি এখন আমি টাকা দিতে পারবো না আচ্ছা সরি আর এরকম করব না আচ্ছা এই তারপর ভাইয়ার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাসা থেকে বের হতে যাব তখন নিধি ডাক দিল নিধি আমার চাচাতো বোন নিধি এবার ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে ভাইয়া দাঁড়াও আমিও কলেজ যাব কলেজে যাবি ভালো আমাকে ডাকছিস কেন আমি তোমার সাথে যাব আমি তোকে নিয়ে যেতে পারবো না তাহলে বড় আব্বুকে ডাক দেই না নিয়ে যাচ্ছি তো বাসার মধ্যে আব্বুকেই ভয় পাই হুম তারপর নিধিকে ওর কলেজে নামিয়ে দিলাম পরে আবার কলেজে চলে আসলাম কলেজে এসে দেখি ক্লাস শুরু হয়ে গেছে আমি ক্লাসের সামনে গিয়ে স্যার আসতে পারি আসেন স্যার আসেন তা আজকে দেরি হলো কেন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে স্যার তুই কি কোনোদিন সময় মতো ক্লাসে আসবি না আসবো তো তা সেই দিনটা কবে আসবে যে মাসে শুক্রবার থাকবে না সেই মাসে শুক্রবারই আসবো আমার সাথে মজা করস আমি তোর বন্ধু নাকি বন্ধু হতে যাবেন কেন আপনি তো আমার প্রিয় স্যার হুম এবার সিটি গিয়ে বস আচ্ছা স্যার আমি পেছনের সিটে বন্ধুদের সাথে বসলাম তারপর ক্লাস শেষ করে আমরা মাঠে গিয়ে বসলাম তারপর আমরা আড্ডা দিতে লাগলাম তারপর সব ক্লাস শেষ করে বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে নিচে গেলাম নিচে গিয়ে আমু খাবার দাও দিচ্ছি বস আমি খাওয়া দাওয়া শেষ করে রুমে গিয়ে দিলাম এক ঘুম বিকেলে ফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙল কিরে কই তুই আসবি না ঘুমে তুই এখনো ঘুমাস তাড়াতাড়ি মামার দোকানে হুম আসছি তারপর ফ্রেশ হয়ে মামার দোকানে গেলাম সালা তোর আসার এখন সময় হলো এই আমাকে সালা ডাকবি না আমার কোনো বোন নেই কিন্তু দোলাভাই ডাকতে পারিস তোর বোন আছে তোকে দোলাফাই ডাকা বা বানানোর কোনো ইচ্ছা আমার নেই ওই তোরা চুপ কর হুম অনেক দিন কোথাও ঘোরা হয় না চল আজ কোথাও আমরা ঘুরে আসি হুম তা কোথায় যাওয়া যায় বলতো আজ চল নদীর পাড়ে যাই ওই দিকে অনেক দিন যাই না চল তারপর বাইক নিয়ে নদীর পাড়ে গেলাম অনেক দিন পর এখানে এসে ভালোই লাগছে হুম তারপর কিছুক্ষণ আড্ডা দিলাম অনেক তো আড্ডা দেওয়া হলো চল এবার কিছু খেয়ে আসি হুম চল ক্ষুদা লাগছে কু তাড়াতাড়ি চল তারপর আমরা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আবার কিছুক্ষণ আড্ডা দিলাম আড্ডা দিতে দিতে রাত হয়ে গেছে চল এবার বাসায় যাওয়া যায় হুম চল তারপর বাসায় চলে আসলাম বাসায় আসতে আব্বু বাসায় আসতে এত দেরি হলো কেন বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে দিতে দেরি হয়ে গেছে আচ্ছা এরপর যেন দেরি না হয় হুম বলেই আমি রুমে চলে গেলাম কিছুক্ষণ পর আম্মু খাবার জন্য ডাকতে আসলো রবিউল নিচে খেতে আয় আম্মু আমি খাব না বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি তারপর আমি কম্পিউটারে কিছু কাজ করে ঘুমিয়ে গেলাম পরের দিন সকালে ফ্রেশ হয়ে নিচে গেলাম শোন আজ আমি চলে যাব কেন তোমার তো আরও ছুটি আছে আছে কিন্তু আমাকে আজকেই যেতে হবে ও আচ্ছা তারপর খাওয়া দাওয়া করে আমি কলেজে চলে গেলাম কলেজে গিয়ে দেখি ওরা সবাই আটা দিচ্ছে আমি ওদের কাছে গেলাম আকাশ আর সূর্য কোন দিকে উঠেছে কেন বলতো ওই দিকে দেখ মনে হয় আজ সূর্য পশ্চিম দিকে উঠেছে ওদের কাছে গিয়ে কি সূর্য পশ্চিম দিকে উঠেছে সূর্য পশ্চিম দিকে না উঠলে আজ তুই এত তাড়াতাড়ি কলেজে আসতে পারতিস আমার সাথে মজা নিস দাঁড়া বলে সাগরকে মারতে লাগলাম ভাই থাম আরো মজা করবি না এবার তো থাম হুম আমরা কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে ক্লাসে গেলাম ক্লাস শেষ করে বাসায় চলে আসলাম আমি খাবার দাও খুব ক্ষুধা লেগেছে তুই ফ্রেশ হয়ে আয় আমি খাবার দিচ্ছি 
তারপর ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে ভাইয়ার রুমে গেলাম ভাইয়া কখন যাবা এই তো কিছুক্ষণ পর আচ্ছা তারপর ভাইয়া সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল ভাইয়া চলে যাওয়ার পর আমি ঘুম দিলাম এক ঘুমে রাত হয়ে গেল ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিচে এসে খেয়ে নিলাম খেয়ে রুমে এসে রফিকে ফোন দিলাম আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছিস আলহামদুলিল্লাহ ভালো তুই আলহামদুলিল্লাহ তা এতদিন পরে ফোন দিলি হুম একটা কাজ আছে জানি তো তুই কাজ ছাড়া ফোন দিস না হুম এবার শুন হুম বল তোকে একটা ঠিকানা পাঠাচ্ছি তুই সেখানে গিয়ে সেখানকার সিকিউরিটি কেমন সেটা দেখবি ভালো করে তা দেখবি কিন্তু এ নিয়ে তুই কি করবি তোকে যা বলছে তাই কর আর দেখতে থাক আমি কি করি আচ্ছা সাবধানে কাজ করবি তা তোকে বলতে হবে না হুম তারপর আমি ফোন কেটে দিয়ে ওকে ঠিকানা পাঠিয়ে দিলাম আর কম্পিউটারে কিছু কাজ করে ঘুমিয়ে গেলাম সকালে রবিউল ওঠ কলেজ যাবি না হুম যাব কখন যাবি নটা পঁয়ত্রিশ বাজে কি তুমি আমাকে আগে ডাকবে না আমি তোকে কখন থেকে ডাকছি হুম এবার সরো ফ্রেশ হতে হবে আমি চলে গেল আমি তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে বেরোলাম যখন বাইরে যাব ওই না কে কই যাস কলেজে তো খেয়ে যা না এমনি দেরি হয়ে গেছে বলেই বাইক নিয়ে কলেজে চলে গেলাম আজ দেখি স্যার ক্লাসে চলে গেছে স্যার আসতে পারি হুম আয় তা আজ আবার দেরি হলো কেন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে স্যার বুঝতে পারছি যা তোর সিটে গিয়ে বস আমি পিছনে আকাশদের সাথে বসলাম তারপর স্যার ক্লাস শেষ করে চলে গেল আমরাও সব ক্লাস শেষ করে বাইরে আসলাম চল ক্যান্টিনে যাই সকলে কিচ্ছু খাই নেই হুম চল তারপর ক্যান্টিনে গেলাম কি খাবি বল আজকে অনেক খাওয়া হবে আমি কেন খাওয়াবো আমি বলছি তাই আমার তো ঠেকা পড়ছে তুই বললি আর আমি খাওয়াবো তুই খাওয়াবি না তাই তো হুম ওরে ধর তো কেন ওই তোরা ধরবি না বলে দিচ্ছি তুই বললেই হলো তারপর ওরা অনেককে ধরল আমি ওর মানে এক মোবাইল নিলাম এবার ছেড়ে দে এটা ঠিক করলি না আমার ক্ষুধা নাই তোরা খা হুট এবার বস আর এখন খাবার অর্ডার দিই হুম হুম তাড়াতাড়ি দে বেশ ক্ষুধা লেগেছে আমার তারপর আমি সাগর আকাশ ইচ্ছা মতো খাবার অর্ডার দিলাম কিন্তু অনেক তেমন কিছু অর্ডার দিল না খিরে তুই অর্ডার দিচ্ছিস না কেন আমার ক্ষুধা নেই তারপর আমরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে মাঠে আসলাম এখন কোক খেলে ভালো হতো না হুম অনেক যা কোক নিয়ে আয় আমি আনবো কেন আমি পারবো না সাগর এই নে ওর মোবাইল ও কোক না আনলে দিবি না মোবাইল দে আমি আনছি যা তাহলে নিয়ে আয় হুম যাচ্ছি আগে আমার মানি বেগ দে আমার কাছে টাকা নাই হুম নে তারপর অনেক কোক নিয়ে আসলো আমরা কোক খেতে খেতে আড্ডা দিতে লাগলাম আড্ডা শেষ করে বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে কলিং বেল দিতেই আম্মু দরজা খুলে দিল তোর কলেজ তো অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে বাসায় আসতে তো দেরি করলি কেন সাগরদের সাথে আড্ডা দিতে দিতে একটু দেরি হয়ে গেছে হুম যা এবার ফ্রেশ হয়ে আসবি আয় আমি খাবার দিচ্ছি সকালে কিছু খাস নি যা তাড়াতাড়ি আম্মু এখন খাবো না বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি আচ্ছা ফ্রেশ হয়ে নে তারপর আমি রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম ফোনের আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙলো আমি ফোন রিসিভ করলাম হ্যালো কে ওপাস থেকে আমি রাফি হুম বল কি বলবি তুই যেখানকার ঠিকানা দিছিলি সেখানকার সিকিউরিটির সব ইনফরমেশান সংগ্রহ করেছি হুম আমি এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিলাম এখন ফ্রেশ হব কিছুক্ষণ পরে তোকে ফোন দিচ্ছি তারপর ফ্রেশ হয়ে নিচে গেলাম আমু খিদে লেগেছে তুই বস আমি খাবার দিচ্ছি হুম দাও তারপর আমু খাবার দিল খাওয়া শেষ করে আমু আমি বাইরে ঘুরতে গেলাম হুম যা আমি যখন বেরোতে যাব তখন নিধি ভাইয়া কই যাও ঘুরতে যাব আমিও যাব তোমার সাথে না তোর যাওয়া লাগবে না তুই বাসে থাক না আমি ঘুরতে যাব তোমার সাথে না আমি তোকে নিয়ে যেতে পারবো না না তুমি নিয়ে যাবে পারবো না যা আসলে আমি থেকে আমি বের হব এর মানে তুমি নিয়ে যাবে না হুম শেষবার বলছি নিয়ে যাবে কি না নিয়ে যাব না দাঁড়াও এবার তোমার ব্যবস্থা করছি বড় আম্মু ও বড় আম্মু হুম নিধি ডাকছিস কেন তুমি এখানে আসো তাড়াতাড়ি হুম বল কিসের জন্য ডাকছিস 
দেখো না বড় আম্ম তোমার ছেলে কি বাইরে ঘুরতে নিয়ে যেতে বলছি নিয়েই যাচ্ছে না কিরে তুই নিধিকে ঘুরতে নিয়ে আসছিস না কেন আম্মু আমার আসতে দেরি হবে তাই তো কি হয়েছে আমাকে ঘুরতে নিয়ে যেতে বলো পারবো না তাহলে তোর বাইরে ঘুরতে যাওয়া লাগবে না এটা কেমন কথা আমি যা বলছি তাই নিধিকে ঘুরতে নিয়ে যা হুম যাচ্ছি এই তুই দাদা রেডি হয়ে আয় হুম চলো কিছুক্ষণ পর নিধি রেডি হয়ে আসলো তারপর আমি আর নিধি ঘুরতে বেরোলাম আমরা নদীর পাড়ে ঘুরতে গেলাম তারপর কিছুক্ষণ ঘুরে চলে আসতে লাগলাম তখন নিধি বলল ভাইয়া বাইক থামাও কেন বাইক থামাও তারপর বাইক থামিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলাম বাইক থামাতে বললি কেন ওই যে ফুসকার দোকান ফুসকা খাবো না এসব ছাইপাস খাওয়া লাগবে না না খাবো বলেই ফুসকাওয়ালার কাছে গিয়ে বেশি ঝাল দিয়ে এক প্লেট ফুসকা দিতে বলল তারপর নিধি খাওয়া শেষ করলে আমি বিল দিলাম তারপর দুজনে বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করে রুমে গিয়ে রফিকে ফোন দিলাম হ্যালো বল কি করিস কিছু না তো সেখানে সিকিউরিটির ব্যাপারে বল তুই যে ঠিকানা দিছস সেটা একটা ব্যাংক ব্যাংকটা পাঁচতলা বিশিষ্ট ও ব্যাংকের সিকিউরিটি কেমন সিকিউরিটি বলতে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ছজন ওয়াচম্যান আর চারপাশে দশটা সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে আর পাঁচতলায় ব্যাংকের লক আর রয়েছে তাই সেখানে আলাদা সিকিউরিটি আছে সেখানে শুধু ব্যাংকের কর্মচারীরা যেতে পারে তাই আমি সেখানকার সিকিউরিটি সম্পর্কে বলতে পারবো না আচ্ছা ঠিক আছে তারপর আমি ফোন রেখে দিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসলাম কম্পিউটারে আমি ডার্ক ওয়েবে প্রবেশ করলাম সেখানে একজনকে একটা মেসেজ পাঠিয়ে বের হয়ে আসলাম তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে ফ্রেশ হয়ে নিচে গেলাম গিয়ে দেখি সবাই টিভি দেখছে আমিও তাদের সাথে যোগ দিলাম টিভিতে ব্রেকিং নিউজ আজকে কে বা কারা আর আই কে ব্যাংকের কিছু অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে একশত কোটি টাকা চুরি করে নিয়েছে কিন্তু এই অ্যাকাউন্টগুলো কার তা জানা যায়নি এর থেকে বড় খবর হল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হ্যাকের কিছুক্ষণ পরই দেশের বিভিন্ন এতিমখানা বিধ্বস্তনগুলিতে কে যেন টাকা অ্যাকাউন্টে পাঠিয়েছে ধারণা করা হচ্ছে এই কাজগুলো সেই হ্যাকার করেছে এই কেসের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিবিআই এর পেস টিমকে টিম লিডার আজমল শিখের সাথে আমরা যোগাযোগ করতে চেষ্টা করছি ব্যাংক হ্যাকিং এর আরও তথ্য পেতে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ দেশে আবার কি যে শুরু হলো আমু তাদের খাবার দাও কলেজের জন্য দেরি হয়ে যাচ্ছে তুই টেবিলে বস আমি দিচ্ছি তারপর খাওয়া শেষ করে কলেজে চলে আসলাম কলেজে এসে দেখি ওরা সবাই হেসে আছে আমি ওদের কাছে গেলাম কি রে কি খবর তোদের ভালো তোর আজকের খবর দেখেছিস হুম আরাইকে ব্যাংক থেকে নাকি হ্যাকার টাকা চুরি করে নিয়েছে হুম তাই তো দেখলাম তারপর আমরা আড্ডা দিতে লাগলাম তখন অনেক বললো দূর এভাবে আড্ডা দিতে আর ভালো লাগছে না চল ক্রুত ডেয়ার খেলি হুম চল বেশ মজা হবে কিন্তু আজকে হুম ঠিক আছে তারপর আমরা ট্রুত আর ডেয়ার শুরু করলাম কিন্তু সালার আমার ভাগ্য খারাপ প্রথমেই আমার দিকে বোতল পড়ছে কি নিবি ও আর কি নিব ও যা ভিতু কি আমি ভিতু তা নয় তো কি ভিতু না হলে ডেয়ার নিয়ে দেখা আচ্ছা ঠিক আছে ডেয়ার নিলাম কি ডেয়ার দিবি বল ওই যে লাল কালারের ড্রেস পরে আছে না ওকে প্রবেশ করতে হবে কি আমি পারবো না তা বললে হবে না তুই যখন ডিয়ার নিয়েছিস তখন তা তোকে পূরণ করতেই হবে কি আর করার আমি আস্তে আস্তে মেয়েটার দিকে যেতে লাগলাম আর আমি দলেরা আমার পিছে পিছে আসছে মেয়েটার কাছে গিয়ে এই যে শুনছেন হুম বলেন একটু এদিকে আসেন হুম এবার বলেন আমি হাঁটু গেড়ে মেয়েটাকে প্রপোজ করলাম কি আমি বন্ধুর দিকে তাকিয়ে দেখি ওরা নেই আসলে সরি ওটা দেয়ার ছিল ও বুঝতে পারছি হুম ধন্যবাদ এটা বলে আমি সেখান থেকে এক দূরে ওদের কাছে খেলাম আমার ডেয়ার কমপ্লিট এবার শুরু কর আবার বোতল ঘোরানো শুরু হলো এবার অনেকের দিকে পড়েছে কি নেবি এবার বোঝাবো মজা তোকে আমি মনে মনে বললাম ডেয়ার নেবো আমি তোর মতো ভিটো নাকি শিওর তো হুম ডিয়ার দে তা আজকে আমাদের ক্লাসের নেহা আছে না ওকে দেখছস হুম ওই যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে হুম এবার তোর ডেয়ার হলো তুই নেহাকে গিয়ে আমার অবস্থা খারাপ করে ছাড়বে তা বললে হবে না 
অনেকের মুখ দেখে বুঝলাম বেচার ফেসে গেছে অনেক দেখি নেহার দিকে যেতে লাগলো আমি ভাবছিলাম ও নেহাকে কিস করবে না এত সালা ওকে কিস করে দিয়েছে অনেক নেহাকে ছাড়তে নেহা ওকে ঠাস করে চর বসে দিল অনেক গালে হাত দিয়ে কি যেন বলছে আর আমাদের দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিচ্ছে তা দেখে আমরা সবাই ক্লাসে চলে আসলাম কিছুক্ষণ পর অনেক আসলো তোদের আমি ছাড়বো না তোদের জন্য তখনই স্যার ক্লাসে চলে আসলো আর ক্লাস করাতে শুরু করলো আমি সবগুলো ক্লাস শেষ করে বাসায় চলে আসলাম অন্যদিকে সিবিআই অফিসার আজমল শেখ ব্যাংকের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন ম্যানেজার সাহেব যাদের টাকা চুরি করেছে তাদের ডিটেলস দিতে পারবেন সরি স্যার তাদের কোনো খোঁজ দিতে পারবো না কেন স্যার তারা শুধু ব্যাংকে দুই থেকে তিনবার এসেছে ওনারা ব্যাংকের সকল কাজ অনলাইনে করতেন ও তা আপনার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট সিকিউরিটি কেমন ছিল যে হ্যাকার এত পরিমাণে টাকা তাড়াতাড়ি হ্যাক করে নিয়েছে আমাদের ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট সিকিউরিটি বেস্ট হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার দিয়ে থাকে তবুও এমন কেমন করে হলো তা বুঝতে পারছি না আপনার হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার টিমকে আসতে বলেন আচ্ছা স্যার তারপর আজমল শেখ হোয়াইট হ্যাট হ্যাকারদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন কিছু তথ্য পেলেন না এভাবেই কিছুদিন চলে গেল একদিন সকালে ঘুমিয়ে আছে তখন আবু ওই ওঠ হুম পরে তাড়াতাড়ি ওঠ তোর আব্বু ডাকছে কি 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 কেন তা জানি তুই তাড়াতাড়ি নিচে ফ্রেশ হয়ে আয় আচ্ছা তুমি যাও আসছে তারপর আব্বু চলে গেল আর আমি ফ্রেশ হয়ে নিচে এলাম গিয়ে দেখি আব্বু সোফায় বসে আছে আমি আব্বুর কাছে গিয়ে বললাম আব্বু আমাকে ডাকছো হুম কিসের জন্য তোকে এখন বাস স্ট্যান্ডে যেতে হবে কেন আমার বন্ধুর মেয়ে আসতেছে ওকে নিয়ে আয় বাস স্ট্যান্ড থেকে ঠিক আছে কিন্তু ওকে আমি চিনব কেমন করে ও এসে এখানে বসে থাকবে এবার যা তাড়াতাড়ি হুম যাচ্ছে তারপর আমি গাড়ি নিয়ে বাস স্ট্যান্ডে চলে গেলাম গিয়ে আব্বুর বলা জায়গায় গিয়ে দেখি একটা মেয়ে বসে আছে মেয়েটা দেখতে একবার পরির মতো আমি তো দেখেই একটা ক্রাস খেলাম আমি মেয়েটার কাছে গিয়ে বললাম আমাকে আপনাকে নিতে পাঠিয়েছেন চলুন হুম এত দেরি হলো কেন রাস্তা জ্যাম ছিল এবার চলুন বলে আসতে লাগলাম ওই ব্যাগ গুলো নিন আমি ব্যাগ নেব কেন আপনার ব্যাগ আপনি নিন কি ড্রাইভার হয়ে আমার মুখের উপর কথা শুনুন ঠা সবার কথা ব্যাগ গুলো নে কি আজব মেরে বাবা আমি ব্যাগ গুলো নিয়ে গাড়িতে উঠলাম তারপর বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে আমি সোজা আমার রুমে চলে গেলাম রুমে গিয়ে আয়নায় দেখি মুখে চরের দায়ক পড়ে গেছে আমি ফ্রেশ হয়ে নিচে আসলাম তখন আপু বলল রবিউল এদিকে আয় ওর সাথে পরিচয় হয়ে নে দিয়া ও হলো আমার ছোট ছেলে রবিউল ও হলো আমার বন্ধুর মেয়ে দিয়া ও আচ্ছা আমি বাইরে গেলাম বলেই বাইক নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে আসলাম মামার দোকানে এসে সাগরদের ফোন করে মামার দোকানে আসতে বললাম কিছুক্ষণ পর ওরা আসলো আজ এখানে বসে আছিস কেন আর কলেজেও গেলি না এমনি ভালো লাগলো না তাই যায় নাই তুই এখানে বসে থাকবি নাকি হুম চল কোথাও ঘুরে আসি ঘুরতে যাব ঠিক আছে আগে কিছু খেতে হবে খিদে লাগছে তাহলে রেস্টুরেন্টে চল আমরা একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে হালকা নাস্তা করে ঘুরতে গেলাম ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে তাই আমি বাসায় চলে আসলাম ফ্রেশ হয়ে রুমে বসে আছি কিন্তু ভালো লাগছে না ভাবলাম ছাদে যাওয়া যাক যেই ভাবা সেই কাজ ছাদে চলে গেলাম হালকা বাতাস ভালো লাগছে হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন বলল সরি পেছনে তা কি দেখি দিয়া সরি কেন সকালের ঘটনার জন্য সরি ওকে এখানে একা দাঁড়িয়ে আছেন কেন এমনি ভালো লাগছে না তাই ও কিসে পড়েন কম্পিউটার সায়েন্স সেকেন্ড ইয়ার আপনি সেম কম্পিউটার সায়েন্স থার্ড ইয়ারে পড়ি তুমি আমার ছোট হুম তারপর কিছুক্ষণ নীরবতা আমরা দাঁড়িয়ে আছি তাও নিধি এসে বলল তোমরা এখানে আমি সারা বাড়ি খুঁজতেছি তোমাদের আমাদের খুঁজছিস কেন বড় আম্মু তোমাদের খাবার জন্য ডাকছেন ও ঠিক আছে তুই যা তারপর আমরা নিচে এসে খাওয়া দাওয়া করলাম খাওয়া শেষ করে রুমে এসে প্রতিদিনের ন্যায় কাজ করে ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে যখন কলেজে যাচ্ছি তখন আবু বলল রবিউল দিয়াকে তোর সাথে কলেজে নিয়ে যা ও তোর কলেজে ভর্তি হবে ঠিক আছে ওনাকে আসতে বলো কিছুক্ষণ পর দিয়া সিঁড়ি দিয়ে নামছে দিয়া একটা আকাশি রঙের জামা পরেছে তার সাথে হালকা সাজ 
আমি এক মনে ওনার দিকে তাকিয়ে আছে উনি কখন সামনে এসেছেন তা বুঝতেই পারি নাই ওনার ধাক্কায় আমার হোস ফেলল ওই কি দেখছো এমন করে কিছু না চলো কলেজে দেরি হয়ে যাচ্ছে তারপর আমি আর দিয়া কলেজে চলে আসলাম আমি বলে কি ওনার ক্লাসরুম দেখিয়ে বন্ধুদের কাছে চলে আসলাম মামা ট্রিট দে ট্রিট কিছু ট্রিট কিছু বুঝো না আমাদের না বলে প্রেম শুরু করে দিয়েছো এখন আমার বলছো কিসের ট্রিট শালা আমি আবার প্রেম শুরু করলাম কবে একটু আগে বাইকে সাথে করে নিয়ে কলেজে আসলি ওই মেয়েটাকে ওটা দিয়া আবুর বন্ধু রুবে আমাদের বাসা থেকে পড়াশোনা করবে আর ও আমাদের সিনিয়র বছর হুম এবার চল ক্লাসে তবে সবগুলো ক্লাস শেষ করে বাইকে বিয়ার জন্য অপেক্ষা করছি কিছুক্ষণ পর দিয়ে আসলো তারপর বাসায় চলে আসলাম এভাবে কিছুদিন চলে গেল কয়েকদিনে দিয়ার সাথে ফ্রেন্ডদের মতো সম্পর্ক হয়েছে একদিন বিকেলে ঘুমিয়ে আছে তখন দিয়া ডাকছে ওই ওট আমু যাও তো ঘুমোতে দাও কি আমি তো রামু কে কে এই আমাকে ধাক্কা দিলে কেন তোকে কখন থেকে ডাকছি উঠিস না কেন তো তুমি আমাকে ডাকছো কেন ঘুরতে যাবো তাই তো যাও আমাকে বলছো কেন তুইও যাবি তাই আচ্ছা ঠিক আছে তুমি রেডি হও তারপর দিয়া চলে গেল আমি ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে নিচে গেলাম কিছুক্ষণ পর দিয়া আসলো আমরা পার্কে ঘুরতে গেলাম ঘোরার সময় দিয়া বলল ফুচকা খাবে ফুচকার দোকানে গিয়ে এক প্লেট ফুচকা দিতে বললাম দিয়া ফুচকা খাচ্ছে হঠাৎ দিয়া বলল ওই হা কর মানে তোকে হা করতে বলেছি কেন আমি হা করলাম ও আমার মুখে ফুচকা দিয়ে দিল এবার খা কি আর করা জোর করেই ফুচকা খেলাম তারপর বিল দিয়ে চলে আসলাম বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়লাম কিছুদিন ধরে ঘুমানোর সময় দিয়ার কথা মনে পড়ে দিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম পরের দিন দিয়াকে নিয়ে কলেজে গেলাম বন্ধুরা সবাই আড্ডা দিচ্ছে আমি দিয়ার দিকে তাকিয়ে আছি আকাশ বলল আরে তুই দিয়াপুর দিকে এমন করে তাকিয়ে আছিস কেন না কিছু না না কিছু তো একটা ব্যাপার আছে কিছু না তুই ঠিক বলেছিস ও কিছুদিন ধরে দেখছি ও শুধু দিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে কি ব্যাপার বলতো কিছু না বলবি তুই আমি মনে হয় দিয়াকে ভালোবেসে ফেলেছি ওকে এভাবে লুকিয়ে দেখতে ভালো লাগে ওর পাশে থাকতে ভালো লাগে ওকে নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে হ্যাঁ মামা বুঝছি তুই ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিস তা ওকে কথা বলবি কবে আরও কিছুদিন যাক তারপর না হয় বলবো এবার ক্লাসে চল তারপর ক্লাস শেষ করে বাসায় চলে আসলাম কিছুদিন পর ভাবলাম দিয়াকে আমার ভালোবাসার কথা বলে দেব দিয়াকে নিয়ে পার্কে গেলাম কি রে এখানে কি জন্য বলার জন্য নিয়ে আসলি তা না বলে ভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন তুমি একটু দাঁড়াও আমি আসছি আমি একটা গোলাপ ফুল নিয়ে এসে ওর সামনে হাঁটু গেড়ে দিয়ে বললাম আমি তোমাকে প্রথম দেখায় ভালোবাসাছি তোমাকে আমি আমার রাজ্যের আনি বানাতে চাই আই লাভ ইউ দিয়া রাবিউল উঠে দাঁড়া তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও শোন তুই আমার থেকে ছোট তোর সাথে আমার যায় না আমি তোকে ভালোবাসি না আমি তোকে একজন ভালো বন্ধু ভাবি কিন্তু আমি তোকে ভালোবাসি আমি তোকে ভালোবাসি না বলে কি চলে যেতে লাগলো আমি ওর হাত ধরলাম তো সাহস কি করে হয় আমার হাত ধরার আমার হাত ছাড় না ছাড়বো না আগে বলো ভালোবাসি একটা ছাড়ি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি কিছুক্ষণ পর বাসায় এসে পড়লাম আজ খুব কষ্ট হচ্ছে রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে কান্না করলাম কান্না করতে করতে কখন ঘুমিয়ে গেছি যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখি ভোর পাঁচটা বাসে তা ফ্রেশ হয়ে নামাজ পড়ে ছাদে গেলাম ছাদে গিয়ে সূর্য ওঠা দেখলাম ভালো লাগলো তারপর নিচে গিয়ে নাস্তা করে নিলাম তারপর কলেজে চলে গেলাম ওই দিনও ওকে প্রপোজ করলাম কিন্তু তার বদলে চর উপহার দিল এভাবে কিছুদিন চলে গেল একদিন কলেজে এসে দিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম এর মতেই দিয়া কলেজে আসলো আমি ওর কাছে গিয়ে আই লাভ ইউ গোলাপগুলো দিয়ার সামনে এগিয়ে দিয়ে আমি আবারও বললাম তুই তোর কাজগুলো থামাবি কেন কি কাজ করেছি আমি তোকে প্রতিদিন থাপ্পড় মারার পরও তুই আজকে গোলাপ নিয়ে প্রপোজ করছিস এসব কি আমি তোমাকে সত্যি ভালোবাসি তুমি কেন বুঝতে পারছো না বলছি না আমি তোকে ভালোবাসি না তারপরও তুই আমাকে কেন বিরক্ত করিস 
আমি তোমাকে সত্যি ভালোবাসি তুমি যতই আমাকে মারো না কেন আমি আমি তোমার পিছু ছাড়ছি না আর তুমিও আমাকে ভালো না বেসে থাকতে পারবে না গালে হাত দিয়ে আমি আমি ওখান থেকে ক্লাসে চলে আসলাম পুরো ক্লাস শেষ করে বাসায় চলে আসলাম এভাবে আরও ছ মাস চলে গেল আমি ভাবলাম ওকে আর একবার প্রপোজ করব আর ওকে বিরক্ত করব না পরের দিন কলেজে আমি দিয়ার কাছে গিয়ে ওকে প্রপোজ করলাম দিয়া আই আই লাভ ইউ দিয়া আসলে না তোকে প্রশ্রয় দিতে দিতে মাথায় তুলে ফেলেছি তোকে এত মেরেছি তবুও তোর লজ্জা হয় নাই আসলে তোকে তোর বাবা মা কোনো ভালো শিক্ষাই দিতে পারেনি ঠাস ঠাস করে চারটা থাপড় বসিয়ে দিলাম চুপ থাক তুই তোর পেছনে আমি বেহারের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি শুধু তোকে ভালোবাসি বলে আমি তোকে কতটা ভালোবাসি তা তুই বুঝতে পারলি না আর আমার বাবা মা আমাকে খারাপ শিক্ষা দেয়নি আমি শুধু তোকে ভালোবাসি বলেই জ্বালাতন করতাম এখন থেকে আর কখনো তোর সামনে আমি আর আসব না আমি কলেজ থেকে বাসায় চলে আসলাম আর ওকে বিরক্ত করব না বাসায় এসে ঘুমিয়ে পড়লাম অন্যদিকে দিয়াও ক্লাস না করে বাসায় চলে আসলো আর ভাবতে লাগলো এই চরের প্রতিশোধ কিভাবে নেওয়া যায় আমি ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিচে গেলাম নিচে যেতেই আজ এত তাড়াতাড়ি কলেজ থেকে ফিরে আসলি আর এসে রুমে চলে গেলি কিছু হয়েছে না এমনি মাথা ব্যথা করলো তাই চলে এসেছে আর ঘুমালাম এতক্ষণ এখন কেমন লাগছে ভালো লাগছে এখন খাবার দাও হুম দিয়াকে ডেকে নিয়ে আয় ও কিছু খায়নি আমি পারবো না আমি দিয়াকে ডাক দিল তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম দিন চলতে লাগলো এখন আর দিয়াকে বিরক্ত করি না ওকে সব সময় এগিয়ে চলতে চেষ্টা করি একদিন দুপুরে রুমে শুয়ে আছে তখন দিয়া আমার রুমে আসলো এসেই দরজা বন্ধ করে দিল কি ব্যাপার আপনি আপনি আমার রুমে আর দরজা বন্ধ করে দিলেন কেন আর একদিন আমাকে চর মেরেছিলি না তার প্রতিশোধ নেব মানে দিয়া ওর জামা ছিঁড়তে লাগলো আর চিৎকার করতে লাগলো বাঁচাও বাঁচাও কে আছো বাঁচাও এটু পরে বাইরে থেকে আপু আম্মু দরজা ধাক্কাতে লাগলো দিয়া দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল আর আম্মুকে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে লাগলো দিয়া মা কি হয়েছে আন্টি ও আমাকে দিয়া কান্না করছে এখানে কি হচ্ছে আমি কিচ্ছু বুঝে উঠতে পারছি না আমি ওখানে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছি আব্বু আমাকে টাস করে এসে লাঠি দিয়ে মারতে লাগলো এটাই ছিল আমার অতি যখন আমার জ্ঞান ফিরলো তখন আমি নিজেকে আমার রুমে আবিষ্কার করলাম আমি ফ্লোরে শুয়ে আছি মাথার প্রচন্ড ব্যথা করছে তখন আব্বু আসলো এই ওট ওট বলছি যা সম্মান তা তো নষ্টই করেছিস আব্বু বিশ্বাস করো আমি আমি কিছু করি নাই আব্বু যা সম্মান তা তো নষ্টই করেছিস আর কি বলবো তোর আর দিয়ার বিয়েটা ঠিক করেছি না আমি ওকে বিয়ে করব না বিয়ে করবি না মানে ওরকম কাজ করার সময় মনে ছিল না কেন বিশ্বাস করছো না আমি আমি কিছু করি নাই ও কিছু জানি না তুই এখন দিয়াকে বিয়ে করবি এটাই আমার শেষ কথা তারপর আব্বু আমাকে ধরেই নিচে নিয়ে গেল নিচে দেখি দিয়ার আব্বু আম্মু বসে আছে সাথে দাঁড়িওলা একটা লোক মনে হয় কাজই হবে আমি সোফায় বসলাম দিয়েকে নিয়ে আসা হলো ওর মুখটা কালো করে আছে বাসার সবার দিকে তাকালাম সবাই আমার দিকে ক্লিনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কারো মুখে হাসি নেই অবশেষে বিয়েটা সম্পন্ন হলো আমি এখন আমার রুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি রুমে প্রবেশ করে দিয়ার দিকে যেতে লাগলাম একদম আমার কাছে আসবে না আমি তোকে স্বামী হিসেবে মানি না দিয়াকে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় ফেলে দিলাম একদম ভালো হচ্ছে না কিন্তু আমি কিন্তু চিৎকার করব চিৎকার কর কেউ আসবে না আমি একেবারে ওর কাছে চলে গেলাম ওর নিঃশ্বাস অনুভব করতে পারছি আমি বিছানা থেকে বালিশ নিয়ে চলে আসলাম শোন তোর মতো মেয়ের সাথে আর যাই করা যাক সংসার করা যায় না তুই মাত্র একটা চরের কারণে পুরো পরিবারের কাছে অপরাধী বানিয়ে দিলি বলেই আমি সোফায় শুয়ে পড়লাম সকালে উঠে দিয়া আমাকে দেখতে পেল না মনে মনে হয়তো ভাবলো আপদটা নেই ভালোই হয়েছে এদিকে আমি রওনা দিয়েছি এক গন্তব্যে রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন আমি বাসা থেকে বের হয়ে আসি আসার সময় আব্বু আম্মুর জন্য একটা চিঠি রেখে এসেছি আমি বাসা থেকে বাস স্ট্যান্ডে চলে আসলাম সেখানে গিয়ে সাগরকে ফোন দিয়ে আসতে বললাম কিছুক্ষণ পর সাগর আসলো 
তুই এত রাতে এখানে আসতে বললি কেন আর ব্যাগ কেন তোর কাছে কিছু হয়েছে তোকে বলছি কিন্তু তুই আগে ঢাকার একটা টিকিট কেটে নিয়ে সাগর টিকিট কেটে নিয়ে আসছ এবার তো বল কি হয়েছে তারপর ওকে সব বললাম কি এত সব ঘটনা হয়ে গেছে হুম এখন কি ঢাকা চলে যাবি হুম তুই আমার ব্যাপারে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবি না আচ্ছা বাস চলে এসেছে যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে হুম ভালো থাকিস আর তোর কাছে টাকা আছে আছে এই নে কিছু টাকা লাগতে পারে ধন্যবাদ বন্ধু ভালো থাকিস তারপর চলে আসলাম যান্ত্রিক শহর ঢাকায় এখানে এসে রফিককে ফোন দিলাম হ্যালো রফি কই তুই আমি বাসায় তুই বাস স্ট্যান্ডে আয় আমি দাঁড়িয়ে আছি তুই মজা করছিস না সত্যি বলছি তুই তাড়াতাড়ি আয় তুই দশ মিনিট অপেক্ষা কর আমি আসছি আচ্ছা কিছুক্ষণ পর রাফি আসটাও কেমন আছিস ভালো আছি তুই ভালো তোর শরীরের অবস্থা এমন কেন তোকে বাসায় গিয়ে বলবো আচ্ছা তারপর রাফির বাসায় চলে আসলাম তোর রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নে তারপর কথা বলা যাবে হুম আমি রুমে গিয়ে ফ্রেশ হলাম একটু পর রাফি নিচে যাওয়ার জন্য ডাক দিল আমি নিচে গেলাম এখানে আয় কিছু খেয়ে নে কিছু তো মনে হয় খাস নে তারপর আমি খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম এবার বল তোর শরীরের এমন অবস্থা কেন আর হঠাৎ আবার ঢাকা আসলি কেন আমি তো সব কিছু বললাম কি এত কিছু হয়েছে তুই আমাকে কিছুই বলিস নি বাদ দিয়েছ আমি একটু ঘুমাবো আচ্ছা তুই ঘুমা আমি বাইরে থেকে আসছি আচ্ছা আমি রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম রাফির ডাকে ঘুম ভাঙলো ডাকছিস কেন ওঠ এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে পরে আবার ঘুমাস চল বাইরে থেকে ঘুরে আসি আচ্ছা তুই নিচে যা আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি আমি ফ্রেশ হয়ে নিচে গেলাম তারপর ঘুরতে বেরোলাম ঘোরাঘুরি শেষ করে বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে ব্যালকনিতে গিয়ে সিগারেটের কালো ধোঁয়া করাতে লাগলাম সিগারেটের প্যাকেট শেষ করে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম এভাবে কিছুদিন চলে গেল সকালে নাস্তার সময় রাফি কলেজে ভর্তি হব তুই তোর কলেজে ব্যবস্থা কর আচ্ছা আমি প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে কথা বলছি আচ্ছা আজকের দিনটা কেটে গেল রাতে ডিনারের সময় প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে কথা বলছি তুই কালকে থেকে ক্লাস করতে পারবি আচ্ছা আর সব কিছু ঠিক আছে নাকি নতুন করে করতে হবে সব ঠিক আছে কিন্তু এগুলো দিয়ে আবার কি করবি না এমনি এটু চেক করতে চাই আবার কে আচ্ছা খাওয়া শেষ কর তারপর দেখা যাবে ডিনার শেষ করে আমরা একটা সিক্রেট রুমে গেলাম এই সিক্রেট রুমের সম্পর্কে চারজন জানে রুমে প্রবেশ করতে ফিঙ্গার প্রিন্ট আর আইসক্রিম লাগে রুমটা আধুনিক সব যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি রুমে রয়েছে পাঁচটি কম্পিউটার আর একটি জয়েন্ট স্ক্রিন আমি মেইন কম্পিউটারটা অন করলাম চেক করলাম সব ঠিক আছে কিনা তারপর আমার রুমটার থেকে বের হয়ে আসলাম সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে রেডি হলাম কলেজে যাওয়ার জন্য নিচে যেতেই রাফি বলল এগুলো কি পড়েছিস সব পুরানো কাপড় যা অন্য কাপড় পরে আয় না এগুলো পরেই যাব তুই সত্য করে বলতো তোর মাথায় কি চলছে কিছু না কলেজ দেরি হচ্ছে হুম চল বাইক দিয়ে যাবি তুই বাইক নিয়ে যা আমি হেঁটে আসছি কিন্তু তোকে যেতে বলছি যা রাফি বাইক নিয়ে চলে গেল আমি হেঁটে কলেজে এলাম কলেজে প্রবেশ করতেই কে যেন ডাকতে লাগলো এই খেত এদিকে আয় আমি তাকে দেখি কিছু মেয়ে বাইকে বসে আছে আবার ডাক দিল ওই এদিকে আয় আমি তাদের কাছে গেলাম আমাকে ডাকছেন হুম তোকে কলেজে নতুন এসেছিস হুম সিনিয়রদের দেখলে সালাম দিতে হয় তা জানিস না আসলে আমি তো নতুন তাই আপনাকে চিনতে পারিনি আচ্ছা যা এবারের মতো ক্ষমা করে দিলাম আমি সেখান থেকে ক্লাসে চলে আসলাম স্যার ক্লাসে আসলো এই ছেলে তোমাকে তো আগে কখনো দেখিনি আমি নতুন ভর্তি হয়েছে তোমার নাম কি রবিউল ইসলাম আচ্ছা বসো স্যার ক্লাস শেষ করে চলে গেল আমি ক্লাস শেষ করে শপিং মলে গেলাম সেখান থেকে একটা আইফোন আর তিনটি বাটন ফোন কিনলাম তারপর বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে ঘুমিয়ে গেলাম রাতে ডিনারের সময় রাফিকে বললাম রাফি সাব্বিরকে আসতে বল কেন তুই কি করতে চাইছিস বলতো আগে যা শুরু করেছিলাম তাই শেষ করতে এর জন্য কিন্তু আমাদের বন্ধুকে হারিয়েছি এবার ওর খুনিদের শাস্তি দেব ঠিক আছে ওকে আসতে বলছি হুম তারপর ঘুমিয়ে গেলাম 
সকালে নিচে গিয়ে দেখি সাবির চলে এসেছে ভাই কেমন আছেন ভালো আছি তুই কেমন আছিস ভালো ভাই আসতে সমস্যা হয়নি তো না ভাই আজ চল নাস্তা করে নিই তারপর নাস্তা করে সাবিরকে বললাম সাবির তুই রেস্ট নে আচ্ছা আমি আর রাফি কলেজে চলে আসলাম স্যার ক্লাস এসে ক্লাস করাতে লাগলো ক্লাস শেষ করে বাসায় চলে আসলাম ফ্রেশ হয়ে হালকা নাস্তা করে আমাদের সেই শিক্ষার রুমটাতে গেলাম ভাই অনেক দিন পর রুমটাতে আসলাম এবার বল তুই কি করতে চাইছিস আস্তে আস্তে জানতে পারবি অপেক্ষা কর তো এখন আমাদের কি করতে হবে বাংলাদেশের সকল বিজনেসম্যান এমপি মন্ত্রী সব ইলিগালের টাকার পরিমাণ কোথায় লুকানো আছে সেটা খুঁজে বের কর ভাই এটা তো খুব কঠিন অনেক সময় লাগবে যত সময় লাগুক সমস্যা নাই কিন্তু আমার এই ডিটেলস গুলো লাগবে তোরা কাজ শুরু করে দে ওরা কাজ করতে লাগলো আমি আমার ডার্ক ওয়েব অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করলাম সেখান থেকে আর আমি একজনকে মেসেজ দিয়ে একটা কাজ করতে বললাম রাফি সাব্বির ওরা দুজন ওদের কাজ করতে লাগলো পরদিন কলেজে স্যার ক্লাসে আসলো তখন পেছন থেকে কোনো একটা মেয়ে আমাকে কাগজ দিয়ে ঢিল ধরলো স্যার কি যেন এটা দিয়ে আমাকে ঢিল দিছে এটা কে করেছে দাঁড়াও বলছি স্যার এটা ওই ক্ষেত রবিউল ঢিল দিছে রবিউল দাঁড়াও স্যার আমি কিছু করি নাই চুপ তাহলে ওরা কি মিথ্যা কথা বলছে রবিউল তুমি কান ধরে দাঁড়াও আর নেহা তুমি বসো আমি স্যারের কথায় কান ধরে দাঁড়ালাম আমাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সবে হাসতে লাগলো সবাই চুপ রবিউল বসো এবারের মতো মাপ করে দিলাম আমি মুচকি হেসে বসে পড়লাম এরপর ফারহাদ স্যার ক্লাসে মন দিতে বলল সবাইকে সবাইকে বই বের করতে বলল প্রশ্ন করল পৃথিবীর প্রথম মেকানিক্যাল ক্যালকুলেটার এর নাম কি কে বলবে নেহা উঠে দাঁড়ায় নেহা স্যারের দিকে তাকিয়ে বলল ব্যাখ্যা দিতে কে পারবে কেউ কোনো কথা বলছে না সবাই চুপচাপ বসে আছে স্যারের নেক্সট প্রশ্নে যাওয়ার আগে প্রথম প্রশ্নের ডিটেলস বলতে যাবে তার আগেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলাম ষোলোশো বাষট্টি সালে ফরাসি গণিকবিদ ব্লেইস পাসকেল তার বাবাকে ট্যাক্সের গণনা কাজে সাহায্য করার জন্য প্যাসকালীন যন্ত্রটি তৈরি করেন এই যন্ত্রটি অ্যারিথমেটিক মেশিন বা পাসকেলের ক্যালকুলেটরও বলা হয় এই যন্ত্রটি দিয়ে চৌক বিয়োগের কাজ করা যেত পাসকেল যখন যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র আঠেরো বছর বাহ অনেক জানো তো তুমি ধন্যবাদ স্যার জন নেপিয়ার কত সালে লগারিতম আবিষ্কার করেন প্রতি সেট নেপিয়ারের হারে কতটি রড থাকতো এবারও উঠে দাঁড়িয়ে বলতে রাখলাম ষোলোশো চোদ্দো সাল আর প্রতি সেট নেপিয়ারের হারে রড থাকতো এগারোটি স্কটল্যান্ডের গণিতবিদ জন নেপিয়ার ষোলোশো সতেরো সালে নেপিয়ারের হার উদ্ভাবন করেন এই যন্ত্র দিয়ে গুণ ও ভাগের কাজ করা যেত মৃত্যুর আগে এই হারগুলো দিয়ে ক্যালকুলেশন করার পদ্ধতি তিনি একটি বইতে লিপিবদ্ধ করে যান বইটির নাম ছিল রাব ডলজিয়া বা স্পিকিং রোডস সবাই বিমূর হয়ে সব উত্তরগুলো শুনছে ভালো ভালো স্টুডেন্টরাও সেগুলো কালেক্ট করে রাখছে এমনকি নেহা সব কিছু নোট করে নিল আমি এসব কিছু দেখে মুচকি হাসছি স্যার অবাক হয় এত ইজিলি উত্তর দিচ্ছে প্যাচারও প্রশ্নগুলোর কীভাবে পারছে সব স্যার আরও প্রশ্ন করলেন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে কি বলা হয় নেটিজেন মানুষকে বলা হয় হোমো স্যাপিয়েন্স কোন যন্ত্রকে বলা হয় সিলিকো স্যাপিয়েন্স স্যার কম্পিউটারকে ইউ আর জিনিয়াস ধন্যবাদ স্যার এরপর ক্লাস শেষ করে বাসায় চলে আসলাম এসে দেখি ওরা এখনও কাজ করছে ওদেরকে বললাম কাজ কত তো তোদের প্রায় শেষ কিন্তু মেয়র আফজাল হোসেন আর মন্ত্রী আকরাম চৌধুরীর কোনো তথ্য পাই নাই কতজনের তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিস একশো উনষাট জনের মোট টাকার পরিমাণ কত ভাই এগারো হাজার কোটি টাকা ঠিক আছে সবার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার জয়েন্ট স্ক্রিনে রানিং করে দেয় তা করে দিচ্ছি কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে বল প্রশ্ন ভাই আপনি এতগুলো অ্যাকাউন্ট একসাথে হ্যাক করবেন কিভাবে সবগুলো অ্যাকাউন্ট একসাথে হ্যাক করব না তাহলে কিভাবে হ্যাক করবেন শোন হ্যাকিং করার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে যেমন সেশন হাইজ্যাক ডোমেন হাইজ্যাক ওয়েবসাইট হ্যাকিং ওয়াইফাই হ্যাকিং অ্যান্ড্রয়েড হ্যাকিং এগুলো ব্যবহার করে হ্যাকিং করা যায় তবে সেশন হাইজ্যাক হলো ভিক্টিমের ব্রাউজারের কুকিজ চুরি করে তার সেশনে পার্টিসিপেশন করা এবং অ্যাক্সেস নেওয়া 
আবার একই নেটওয়ার্কে উপস্থিত দুটি ভিন্ন ব্রাউজারে কুকিজ স্টিলিং দ্বারা তথাপি এইচ টি টি পি এস প্রোটোকল ডাটা এনস্ক্রিপশন চালু থাকলে তা অসম্ভব প্রায় সেই কারণে একটা প্রচলিত হ্যাকিংয়ের নাম শোনা যেত যে যখন ফেসবুক এইচ টি টি পি প্রোটোকল ব্যবহার করে ফেসেনিপ হতে অন্যের ফেসবুক আইডিতে অ্যাক্সেস নেওয়া যায় আরও একটি হাইজ্যাকের কথা বলা যায় সেটা হলো ডোমেইন হাইজ্যাক এটি যে কোনো ওয়েবসাইটের ডোমেনিটিকে হ্যাক করে তার হেস্টিং সার্ভার হতে আলাদা করে হ্যাকার ইচ্ছে মতো হেস্টিং সাইটের প্রতিস্থাপন করাই হলো ডোমেন হাইজ্যাক যার জন্য সবার ডোমেন রেজিস্ট্রেশন ইনফো তার ইমেল অ্যাড্রেসে জেনে তা হ্যাক করতে হয় এবং ডোমেনটি কুক্ষিগত করতে হয় অথবা তা হ্যাকারের হোস্টিংয়ের সাথে যুক্ত করা হয় ডেবিল কোনো এরিয়ারে প্রবেশ করে ওয়াইফাই হ্যাক করে সেগুলো হতে পারে এমনভাবে যে কোনো ওয়েবসাইটের সার্ভারে অ্যাটাক করার কতগুলো উপায় থাকে যেমন এস কিউ এল ইঞ্জেকশান পিএইচপি রিমোট এক্সকিউশন ওয়েব রিফিং গুগল হ্যাকিং এস কিউ এল ইঞ্জেকশান হলো কোনো ওয়েবসাইটের ডাটাবেস এস কিউ এল ভার্নাবল হলে ওয়েব লিঙ্কের শেষে এটি ব্যবহার করে দুর্বলতা চেক করা যায় তাতে নিয়ত এস কিউল ইনজেক্ট করে তার অ্যাডমিন কলাম হতে ইউজার নেম এবং এনক্রিপ্টেড পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করা হয় পরে ওই পাসওয়ার্ড ডিসক্রিপ্টেড করা হয় এবং অ্যাডমিন প্যানেল ফাইন্ডার হতে অ্যাডমিন প্যানেল খুঁজে সেখানে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দ্বারা পুরো সাইটের অ্যাক্সেস নেওয়া হয় এমন এক্স ইউ এল ইনজেক্ট করার জন্য পিসি এবং অ্যান্ড্রয়েড ভার্সনে বহু সফটওয়্যার ও অ্যাপস গুগল ঘাটলেই পাওয়া যায় তথাপি ম্যানুয়ালি ব্রাউজারের ইউআরএলে হতেও এমন অ্যাটাক করা যায় যা নিতান্তই সময় সাপেক্ষ আবার অ্যাডমিন প্যানেলে ফাইন্ড আউট করার জন্য পিসির জন্য হাবিস ছাড়াও অনলাইনে বহু অ্যাডমিন প্যানেল ফাইন্ডার আছে আবার ম্যানুয়ালিও কেউ ইউআরএল অ্যানালাইসিস করে অ্যাডমিন প্যানেলে খুঁজতে পারে যদিও বা এই এস কিউ এল ইনজেকশন পদ্ধতিটি একটু বিরক্তকর রকমের জটিল আর সময় সাপেক্ষ তবু এর জনপ্রিয়তা এবং ব্যবহার হ্যাকার সমাজে খুবই প্রসিদ্ধ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এখানে ফেসবুক সার্ভার হ্যাক আর ফেসবুক আইডি হ্যাক একই বিষয় নয় কিন্তু আমি যেভাবে কাজ করি সেটাতে কোনো অ্যাকাউন্ট নয় যে কোনো ওয়েবসাইট বা সিস্টেম হ্যাক করি মনে কর আমি যদি কোনো ব্যাংককে হ্যাক করি তবে আগে সে সেই ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত ওয়াইফাই হ্যাক করে নিজের কাছে সেটা রেখে দিই এরপর ওয়াইফাই অফ করে দিয়ে সে ল্যাপটপ পিসিতে কালিনিক্স কিংবা অ্যান্ড্রয়েড টার্মিনালের কমান্ড হতে উইন্ডোজে এয়ার ক্র্যাকিং ও ডাব্লুপিএ ডাব্লুপিএস কানেক্টর অ্যাপস ওয়াইফাই ম্যাপ অ্যান্ড্রয়েড সেভ থাকা পাসওয়ার্ড শো করাতে ইএস ফাইল এক্সপ্লোরার ফাইল ম্যানেজার অ্যাপস পিসিতে সেভ থাকা পাসওয়ার্ড দেখতে উইন্ডোজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কমান্ড প্রম্প্ট ওপেন করে টাইপ করে থাকা নেটস ওয়ালেন শো প্রোফাইল নেম ইজ ইকুয়ালস টু ওয়াইফাই নেম স্ল্যাশ এস এস আইডি কি ইজ ইকুয়াল টু ক্লিয়ার তাহলে পাসওয়ার্ড দেখতে পারে পিসিতে উইন্ডোজ ওয়াইফাই স্লা কিংবা রাউটারের আইপি অ্যাড্রেসের গেটওয়ে ডিফল্ট থাকে আমার সার্ভারের এই জন্য পরবর্তীতে ওই সার্ভারে প্রবেশ করতে সমস্যা হয় না এছাড়াও আমি ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক আর হিডেন স্ক্রিন রেকর্ডার অ্যাপস ব্যবহার করে কৌশলে ওয়াইফাই হ্যাক করি আমি এই ওয়াইফাই হ্যাকগুলো করি ওদের সার্ভারে প্রবেশ করার জন্য ভাই আপনি কি এখন ওদের ওয়াইফাই হ্যাক করে তারপর কাজ করবেন না আমি এখন রিমোট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টুলে ভাইরাস দিয়ে কাজ করব যা ইঁদুরের মতো যে কোনো কম্পিউটারে প্রবেশ করে তার যাবতীয় অ্যাক্সেস নিতে সক্ষম যেমন পিসির ক্যামেরা বা স্ক্রিন ফাইল অ্যাক্সেস বা অ্যানালাইসিস করা সেল আপলোডিং পিসি কন্ট্রোল ইত্যাদি উদাহরণস্বরূপ ট্রোজান হর্স ভাইরাস কোনো ফাইল ডাউনলোড আপলোড ডিডিট বা রিনেম করা ড্রাইভ ফরমেট করা সিডি বা ডিভিডি রোম অটো ওপেন করা পিসিতে ভাইরাস বা ওয়ার্ম ছেড়ে দেওয়া কি স্ট্রোক লক বাইপাস করা পাসওয়ার্ড বা ক্রেডিট কার্ড নাম্বার হ্যাক করা ওয়েবসাইটের হোম পেজ হাইজ্যাক করা অটো স্ক্রিন ক্যাপচার করা টাস্ক বারে অটো কোন টাস্ক রান ডিলিট করা ডেস্কটপ টাস্ক বার বা কোনো ফাইল লুকিয়ে ফেলা কোনো টেক্সট কমান্ডবিহীনভাবে প্রিন্ট করা অটো সাউন্ড প্লে করা মাউসের কার্জারের অস্বাভাবিক নড়াচড়া সংযোগকৃত মাইক্রোফোনের সাউন্ড অটো রেকর্ড করা ওয়েব ক্যামেরার মাধ্যমে অটো ভিডিও রেকর্ডিং করা ইত্যাদি অ্যাক্টিভিটিতে পারদর্শে বিভিন্ন র্যাট এর মাঝে উল্লেখযোগ্য শার্ক বাইফ্রস্ট ব্যান্ডুক বি ও টু কে প্রো আর এটি স্পাই র্যাট হ্যাক র্যাট নেপ বস ওপি টিকসা অটো স্পাই এন ক্লিয়ার অ্যামিচার ব্যান্ডেক ইউরি র্যাট ওয়াইসি কে র্যাট স্লা র্যাট ওপেন্স র্যাট পয়জন আইভি ওয়াই র্যাট মসিকার 
Sub 7 Red, Nuclear Red, Net Bass Red, Pro Red, Mega Panzer, Land Helper, Itati. Eglo, Amar Kazalak Pe. Eglo Batu, Bank Account, Serpate Provis Kurbo, Ibaris Journey, Ude Bank Account, Acta Kuru Kot Jabe. Say Code Gulo, I'm not a fake website at the Juk to Thakbe. Ora, say Code Boshano Shatashati, Ude Account to Shokul Taka, our website account to Jamahabe. Bye. এতগুলো টাকা হ্যাক হলে কোনো পুলিশ কেস হবে না না হবে না কারণ ওগুলো ওদের ব্ল্যাক মানি এই টাকার কোনো কেস করলে ওরা ফেসে যাবে তাই এটা নিয়ে চিন্তা করা লাগবে না কিন্তু এতগুলো টাকা রাখবি কেমন করে পুরো অ্যাকাউন্টে তো এত টাকা রাখতে পারবি না অ্যাকাউন্টে রাখবো না ওয়েবসাইট থেকে ডার্ক ওয়েব অ্যাকাউন্টে বিটকয়েনস হিসেবে রাখবো যখন লাগবে তখন সেখান থেকে কল বলবো করে অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে তোলা যাবে ভাই আপনি জিনিয়াস এবার তোরা যা গে ফ্রেশ হয়ে কিছু খেয়ে নে আমি এখন কাজ করছি তারপর ওরা চলে গেল আমি সার্ভারে প্রবেশ করে ওদের অ্যাকাউন্টে কোড পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম এখন শুধু কোডটা বসানোর পালা অপেক্ষা করতে লাগলাম কিছুক্ষণ পর একজনের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ট্রান্সফার হচ্ছে একটু পর দেখি প্রায় 80% টাকা ট্রান্সফার হয়ে গেছে আমি টাকাগুলো আমার ডার্ক ওয়েব অ্যাকাউন্টে বিটকয়েন হিসেবে জমা রাখলাম দু ঘন্টার মধ্যে সকল টাকা ট্রান্সফার শেষ হলো এবার আমি সকল ডিভাইসে থাকা আমার ডাটা মুছে ফেললাম তারপর সকল ডিভাইস সিকিউর করে বাইরে চলে আসলাম তুই চলে আসলি কেন টাকা ট্রান্সফার শেষ কি ভাই কাজ শেষ তাহলে এখন তো আমরা কোটিপতি এবার যা ইচ্ছা তাই করব শুন সাব্বির জীবনে দুটো বিষয় কখনো কাউকে শেয়ার করবি না প্রথমটা হলো নিজের স্ত্রীকে নিয়ে কোনো কথা কারোর সাথে বলবি না কারণ নিজের স্ত্রী হলো নিজের জীবনের অর্ধেক অংশ সেই অংশকে নিয়ে কারোর সাথে তেমন কিছু বলবি না আর একটা হলো তোর কাছে কত টাকা আছে সেটার গল্প কারোর সাথে বলবি না এই দুটো সব সময় নিজের কাছে লুকিয়ে রাখবি অন্য কেউ জানলে হয় তোকে পস্তাতে হবে না হয় দুটো যে কোনো একটা তোর থেকে হারিয়ে যাবে একেবার জন্য বুঝতে পারছি ভাই হুম এখন ঘুমাবো তারপর আমি রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করে তিনজন ঘুরতে বেরোলাম অন্যদিকে যাদের টাকা আমরা চুরি করেছি তারা বেস্ট হ্যাকার হায়ার করে তাদের টাকা খোঁজ করতে লাগলো একসময় তারা টাকার খোঁজ পেল কিন্তু কে কাজটা করছে তা তাদের হোঁশ উড়ে গেল স্যার আমরা আপনার কাজ করতে পারবো না যাদের টাকা চুরি হয়েছে তাদের একজন বলল তোদের কি এমনি টাকা দিচ্ছি স্যার আপনাকে আমরা টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছি তোদের কি এমন হলো যে কাজ করবি না স্যার আপনার টাকা সাধারণ কেউ চুরি করে না যে চুরি করেছে সে হলো আন্ডার ওয়ার্ল্ডের ব্ল্যাক ভ্যাট হেকার কিং শ্যাডো ওনার সাথে লাগতে যাওয়া মানে মৃত্যু অবধারিত তাই স্যার আমরা কাজ করতে পারবো না বাই এদিকে আমরা বাইরে ঘোরাঘুরি করে রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করে বাসায় চলে আসলাম পরের দিন কলেজে গেলাম ফারহাত স্যার আসলেন সবার সাথে টুকটাক কথা বলে উনি স্টাডি শুরু করলেন আমাকে উঠে দাঁড়াতে বললেন রবিউল দাঁড়াও জি স্যার তুমি কি সব সময় পড়াশোনা করো না স্যার তাহলে এত কিছু কিভাবে জানো এমনিতে পারি কম্পিউটার সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে গুড তাহলে বলো তো পৃথিবীতে প্রথম কোন কম্পিউটারে স্টোর্ড প্রোগ্রাম কনসেপ্ট ব্যবহার করা হয় এডি স্যার প্রথমে স্টোর্ড প্রোগ্রামের ধারণা দেন জন নিউম্যান হুম ঠিক হয়েছে বসো তারপর সবগুলো ক্লাস শেষ করে বাসায় চলে আসলাম কিছুক্ষণ পর ফোনে কল আসলো ভাই মন্ত্রী আর মেয়ের একটা খবর পেয়েছি খুব ভালো মেয়রকে তুলে নিয়ে আয় আমরা রাতে আসছি ওকে ভাই রাফি বাইক বের কর কেন বের কর এক জায়গায় যাব তারপর রাফিকে নিয়ে জঙ্গলের রাস্তায় যাচ্ছে রবিউল এদিক কই যাচ্ছি চুপচাপ বসে থাক তারপর জঙ্গলের ভেতরে একটা পুরনো বাড়িতে গেলাম সেখানে গিয়ে একটা সুইচে চাপ দিলাম সাথে সাথে আই স্ক্যানার আসলো আমার আই স্ক্যান করার পর দরজা খুলল আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম ভেতরে রাকিব রয়েছে রাকিব তুই এখানে কেন কি হলো বল আমি ওকে আসতে বলছি কেন আমাদের বন্ধুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এখানে আসলি কেন তাহলে রাকিব ও কোথায় ভেতরে রুমে ভাই আমি রাফিয়ার রাকিব মেয়রের কাছে গেলাম মেয়র সাহেব কেমন আছেন কে তুই আমাকে এখানে নিয়ে আসছিস কেন আমি কে তা জানতে হবে না তুই তো সমস্ত টাকা আমাকে দিয়ে দে তোকে ছেড়ে দেবো আমি ওদের টাকা দেবো কেন রে ভালো করে বলছি 
আমাকে ছেড়ে দে আমাকে চিনিস না তোরা তোকে কি এমনি এমনি ছেড়ে দেবো আর তোর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার নাইন আমার অ্যাকাউন্ট পাসওয়ার্ড হলো এন আর আই ফোর আর তুই ভুল বলছিস আমি ভুল বলছি কিন্তু তুই সঠিকটা বলে দিচ্ছস আমাকে ছেড়ে দে বলছি তোকে এবার মারতে হবে আমি তোর কি করেছি আর তুই কে আমি হান্টার কিন্তু আমার তো তোকে গুড বাই বলে এই চারটি গুলি করে দিলাম পড়ে রইল মেয়ারের নিথর দেহটি রাকিব ওকে ফেলে দিয়ে হুম ঠিক আছে আমরা ওখান থেকে বাসায় চলে আসলাম এসে ফ্রেশ হয়ে নিচে এলাম এসে দেখি রাফি সোফায় বসে আছে এখানে এভাবে বসে আছিস কেন তুই এই সব আগে থেকে প্ল্যান করে রাখছিস তাই না আর তোর সব লোক অ্যাক্টিভ করে করছস মুচকে হাসলাম আর তুই মেয়রকে মারলি কেন জানতে পারবি আস্তে আস্তে সব জানতে পারবি যা ফ্রেশ হয়ে আয় খিদে লাগছে তারপর রাফি ফ্রেশ হয়ে আসলো তারপর ডিনার করে ঘুমিয়ে গেলাম পরের দিন কলেজে গেলাম সবগুলো ক্লাস শেষ করলাম অন্যদিকে মন্ত্রী আকরাম চৌধুরী তার ফার্ম হাউসে আছেন তখন তার পিএ এসে বলতে লাগলো স্যার মেয়রকে কে যেন মেরে ফেলেছে কি কে করেছে আর কখন তা জানি না স্যার আচ্ছা তুমি যাও মন্ত্রীর পিএ চলে গেল আর মন্ত্রী আকরাম চৌধুরী ভাবতে লাগলো এই কাজ কে করতে পারে কিছুক্ষণ ভেবে মন্ত্রী তার ফোন বের করে তার রাইট হ্যান্ড রকিকে ফোন দিল মন্ত্রী আকরাম চৌধুরী হলো ব্ল্যাক মাফিয়া কিং সে তার এই মন্ত্রিত্বের আড়ালে ড্রাগস অবৈধ আর্ম পাচার করে আসসালামু আলাইকুম বস কেমন আছেন ও আসসালামু আলাইকুম সালাম আমি ভালো আছি তুই ভালো বস অনেক দিন পর ফোন করলেন কোন কাজ আছে হুম মেয়র আফজল খান কে কে জানো মেরে ফেলেছে হুম বস এখন আমার কি করতে হবে তোর কাজ যত তাড়াতাড়ি পারিস মেয়রের খুনিকে খুঁজে বের কর ঠিক আছে বস আমি আমাদের আন্ডার কভার গুপ্তচরদের অ্যাক্টিভ করে দিচ্ছি ঠিক আছে এদিকে আমি বাসায় চলে আসলাম এসে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে নিলাম ওরা দুজন টিভি দেখছে আমি ওদের কাছে গিয়ে বসলাম কখন আসলি কিছুক্ষণ আগে তোরা খাওয়া দাওয়া করছিস হুম এনে দুটো বাটন ফোন এগিয়ে দিলাম বাটন ফোন নিয়ে কি করব হুম ভাই আমাদের তো ফোন আছেই তোদের কাছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে তা কিছুদিন ব্যবহার অফ রাখবে কেন ভাই আমাদের কাজ এখনো শেষ হয়নি অ্যান্ড্রয়েড ফোনে আধুনিক টেকনোলজি থাকায় কিছু সময়ের মধ্যেই অ্যান্ড্রয়েড ফোন হ্যাক করা যায় আর আমাদের ফোন হ্যাক হলে আমাদের লোকেশন জেনে যেতে পারে তাতে আমাদের কাজে সমস্যা হবে আর বাটন ফোনে তেমন কোনো আধুনিক টেকনোলজি না থাকায় ফোন হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা নাই তাই তোরা বাটন ফোন ব্যবহার করবি এখন থেকে ঠিক আছে ভাই আমি ফোনে জিপিএস ট্র্যাকার লাগিয়ে দিয়েছি জিপিএস ট্র্যাকার কেন আমার মনে হয় আমাদের ওপর আক্রমণ হতে পারে আমাদের আক্রমণ করবে কে আমাদের তো কেউ চিনেই না তবু একজন আছে যে কিছু একটা করবে কে সে ভাই হুম না থাক কথা বলতে বলতে রাত হয়ে গেছে এবার খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পর সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে আমি আর রাফি কলেজে চলে আসলাম আর সাবির ঘুরতে গেল কলেজে একটা গাছের নিচে বসে আছে দুজনে তখন একটা জিপিএ করে কিছু ছেলে আসলো আর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েদের ইপটিচিং করতে লাগলো তখনই একটা মেয়ে বলল হ্যালো मिस्टर আমি তাকিয়ে দেখি নেহা হুম কিছু বলবেন এভাবে কথা বলছেন কেন আমি এভাবেই কথা বলি আচ্ছা বাদ দেন আমরা বন্ধু হতে পারি ওকে বলেন বন্ধ হতে পারে কিনা রাফি আর আমি তো বন্ধুই ও ভালো আচ্ছা এবার বলেন বন্ধু হতে পারি আচ্ছা ক্লাসে সময় হয়েছে এবার চলো ক্লাস করে আসি তারপর সবগুলো ক্লাস শেষ করে বাসায় চলে আসলাম অন্যদিকে রকি মেয়রকে কে মেরেছে তার কোনো খোঁজ পাচ্ছে না এভাবেই কিছুদিন চলে গেল একদিন কলেজে আমি একা বসে আসছি আচ্ছা নেহা এখনো আসে নাই আর রাফির কি যেন কাজ আছে একটু পর আসবে একটু পর দেখি নেহা আসছে কিন্তু ছেলেগুলো নেহার সাথে বাজে ব্যবহার করছে আমি বসে না থেকে ওদের কাছে গেলাম ভাই মেয়েটার সাথে এমন ব্যবহার করছেন কেন তুই কে আর তোর কথা মতো চলবো নাকি আমরা তা না কিন্তু মেয়েটাকে যেতে দিন যেতে দেবো না তুই কি করবি ভালো করে বলছি ওকে যেতে দিন তোকে মারলাম এবার তুই কি করবি আমার রাগ তো হাজার ভোল্টের মতো বাড়ছে আমি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ছেলের নাকে ঘুষি দিলাম ওর নাক ফেটে গিয়েছে 
আরও ছেলেগুলো তা দেখে আমাকে মারতে আসলো একে একে সবাইকে মারতে লাগলাম তখনই রাফি এসে আমার সাথে ছেলেগুলোকে মারতে লাগলো থাক আর মারিসটা ছেলেগুলো আগে যাক তোদেরকে দেখে নেব তোরা আমাদের চিনস না যা তো এখান থেকে তারপর আমরা ক্লাস শেষ করে বাসার দিকে রওনা দিলাম রাস্তায় হঠাৎ করে আমাদের বাইকের সামনে পেছনে দুটো জিপি এসে দাঁড়ালো কিছু বোঝার আগেই আমার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করলো চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছে আমি ফোনটা দিয়ে মেসেজ সেন্ড করলাম আর কিছু মনে নেই যখন জ্ঞান ফিরল তখন একটা বন্ধ রুমে আবিষ্কার করলাম নিজেকে রাফের মনে হয় জ্ঞান ফিরে নাই আমি ওকে ডাকতে লাগলাম রাফের জ্ঞান ফেরার পর এখানে থেকে বের হবি কেমন করে চুপ করে বসে থাক কিছুক্ষণ পর কিছু ছেলে রুমে আসলো কিরে তোরা আমাদের মেরে ছেলে না এবার দেখ তোদের কি করি শুধু বাসকে আসতে দে কিছুক্ষণ পর একটা লোক আসলো এই দুটো তোদের মেরেছে হম বাস তোদের এত বড় সাহস তোরা আমার লোকেদের মারিস এই রকের লোকদের মারিস এর পরিণাম কি হবে তোরা জানিস এর পরিণাম মৃত্যু মরার কথা শুনে পাগল হয়ে গেলি নাকি তুই এভাবে হাসছিস কেন তোর বন্ধু মৃত্যুর কথা শুনে মনে হয় পাগল হয়ে গেছে কে বললো আমি মরব মরবি তো তুই নিশ্চিত পাগল হয়ে গেছে না হলে মৃত্যুকে সামনে রেখে কেউ এমন করে হাসে বয়স শুট বলার সাথে সাথে স্নাইপারের গুড়ি এসে রকির সব লোকেদের থাকলো দরজা ভেঙে আমার লোক ভেতরে প্রবেশ করলো কি যেন বলেছিল একটু আগে আমাকে মারবি ভাই ভুল হয়েছে কিন্তু আপনি কে হান্টার বলেই রকিকে মেরে ফেললাম রাকিব লাশটা ফেলে দিয়ে আর শোন মন্ত্রী সবাই শেষ হয়ে এসেছে আমরা ওখান থেকে বাসায় চলে আসলাম ফ্রেশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে সাব্বিরের কাছে গেলাম বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে সাব্বিরের কাছে গেলাম সাব্বির কি করিস কিছু না ভাই কিছু বলবেন হুম তোর এখন এখানে কাজ শেষ তুই চলে যা এখান থেকে কেন ভাই এখানে থাকলে তো সমস্যা হবে আর তোর স্বপ্ন ছিল না একটা মাইক্রোসফট কোম্পানি করবি তার জন্য তোর অ্যাকাউন্টে চার হাজার কোটি টাকা ট্রান্সফার করে দিয়েছে ধন্যবাদ ভাই হুম অন্যদিকে মন্ত্রীকে ফোন দিয়ে বলল বস রবিকে কে যেন মেরে ফেলেছে কি বস মন্ত্রীও ভাবতে লাগলো কে ওর লোকগুলোকে মারছে কিছুদিন পর রাকি ফোন করেছিল মন্ত্রীকে তুলে নিয়ে আসছে ভালো আমাদের হান্টার পোশাক বের কর পোশাকের সাথে দুটো তলোয়ার সাথে গান নিলাম আমরা চলে আসলাম আস্তানায় মন্ত্রী সাহেব কি খবর কে তুই আমাকে এখানে তুলে নিয়ে আসছিস সাহস থাকলে সামনে সাহস ওয়েলকাম টু মাই ডার্ক সিটি ভাই আপনি আমাকে নিয়ে এসেছেন কেন বাবা তুই থেকে আপনি ভাই আমি আপনাকে তো চিনতে পারি নাই আমাকে এখানে এনেছেন কেন তোকে মারার জন্য ভাই আমি কি করেছি কি করেছিস তুই জানিস না না ভাই দুই বছর আগে তুই একজনকে মেরেছিলে কারণ সে তোর সকল অবৈধ কর্মকাণ্ডের কথা জেনে গিয়েছিল মনে পড়ছে এবার হ্যাঁ ভাই কিন্তু আপনার কি হয় ও আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল এবার তোকে বাড়তে হবে ভাই ক্ষমা করে দেন আমি আর কোনো অবৈধ কাজ করব না তা বললে তো হবে না তোকে মরতে হবে ওকে আমি মারতে যাবো কিন্তু রাফি বলল রবিউ লোকে মারিস না আমি ওকে মারব বলেই আমার কাছ থেকে তলোয়ার দিয়ে এক কোপে ওর মাথা আলাদা করে ফেলল রাকিব তোকে যেভাবে বলেছি ঠিক সেভাবেই মন্ত্রীর কাজ শেষ কর আচ্ছা ভাই কাজ হয়ে যাবে বাইরে এসে চিৎকার করে বললাম সৌরভ আজ তোর হত্যাকারীকে শেষ করে দিয়েছি তুই ওপারে ভালো থাকিস বন্ধু আমরা দুজন বাসায় চলে আসলাম সকালে উঠে নিউজ দেখি ব্রেকিং নিউজ আজ দিবারাত্রিতে মন্ত্রী আকরাম চৌধুরীর ফার্ম হাউসে অগ্নি দুর্ঘটনা হয়েছে অগ্নিকাণ্ডের সময় মন্ত্রী আকরাম চৌধুরী ফার্ম হাউসে ছিলেন এতে ওনার মৃত্যু হয়েছে তা দেখে আমরা হাসলাম পাঁচ বছর পর এখন আমার কাছে সব কিছু আছে আমরা সেই টাকাগুলো দিয়ে একটা কোম্পানি তৈরি করি আর অনাথাশ্রম আর বৃদ্ধাশ্রমে টাকা দিই এখন আমি ছাদে দাঁড়িয়ে সিগারেটের কালো ধোঁয়া ওড়াচ্ছি আজ আব্বু আম্মুর কথা খুব মনে পড়ছে তখন পেছন থেকে কাঁধে কেউ হাত রাখলো এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস কিছু না আজ আব্বু আম্মুর কথা খুব মনে পড়ছে তো ঘুরে আয় না তোর বাসা থেকে বাসায় গেলে আব্বু আম্মু কি বলবে কিছু বলবে না ওখানে গেলে দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে হুম কবে যাবি তাহলে কালকে যাব পর দিন রওনা দিলাম বাসার উদ্দেশ্যে দেখতে দেখতে চলে আসলাম আবার সেই চিরচেনা শহরটাতে আমি বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছি ভেতরে যাব কিনা ভাবছি 
আমি ভেতরে গিয়ে দরজায় কলিং বেল বাজালাম একটু পর একটা পিচ্ছি মেয়ে দরজা খুলে দিল আপনি কে আঙ্কেল তখন কেউ একজন বলল কে এসেছে তাই বা আম্মু জানি না একটা আঙ্কেল আসছে তখন রান্নাঘর থেকে একটা মেয়ে বের হয়ে আসলো আমাকে দেখে তিনি বলতে রাখলেন আম্মু আম্মু নিচে আসেন দেখেন কে এসেছে আমি ভাবতে লাগলাম আমার তো কোনো বোন নাই তাহলে উনি কাকে আম্মু ডাকছে তখনই আম্মু নিচে এসে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো বাবা এতদিন তুই কোথায় ছিলি আমি চুপ করে আছি কথা বলিস না কেন আমার উপর রাগ করে আছিস না রাগ করি নাই তাহলে কথা বলছিস না কেন আমাদের তুই ক্ষমা করে দে আচ্ছা ক্ষমা করে দিলাম তখনই আমার চোখ একজনের উপর আটকে গেল দিয়া এখনই দাঁড়িয়ে আছে ওর চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে ও আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে আমু আপু কোথায় বাইরে গেছে একটু পরে চলে আসবে আচ্ছা কিন্তু উনি কে ও সামিরা তোর ভাবি হয় কি হুম আর ও তোর ভাতিজি আমি পিচ্ছিকে কোলে নিয়ে বললাম পিচ্ছি তোমার নাম কি আমি তাইবা কিন্তু তুমি কে আমি তোমার চাচু তুমি আমার চাচু তাহলে তুমি আমাকে এতগুলো চকলেট আর বড় টেডি এনে দেবে আচ্ছা এনে দেব তাইবা আমার কাছে আসো তোমার চাচু এখন বিশ্রাম নেবে হ্যাঁ তুই তো রুমে গিয়ে বিশ্রাম নে আজ আমি তোর পছন্দের সব খাবার রান্না করব আচ্ছা বলেই আমার রুমে আসলাম এখানে দেখি আমার রুম আগের মতো রয়েছে আমি ফ্রেশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম দিয়ার ডাকে ঘুম ভাঙল ওঠো এই ওঠো হুম ডাকছেন কেন তোমাকে নিচে ডাকছে আপনি যান আসছে তুমি আমাকে আপনি করে বলছো কেন তো কি করে বলবো আর এখন এখান থেকে যান বলেই আমি ফ্রেশ হতে গেলাম ফ্রেশ হয়ে দেখি দিয়া দাঁড়িয়ে আছে চলো এবার আমি কথা বলে নিচে আসলাম আব্বু সোফায় বসে আছে আমি আব্বুর কাছে খেলাম আব্বুর সাথে কিছুক্ষণ কথা বললাম কিছুক্ষণ পর আম্মু খাওয়ার জন্য রাখ দিল তারপর খাওয়া দাওয়া করে রুমে আসলাম রুমে শুয়ে আছি তখন দিয়া রুমে আসলো আপনি আমার রুমে কেন আমি আসবো না তো কে আসবে আমার রুমে যে কেউ আসবে কিন্তু আপনি আসতে পারবেন না এরকম বলছো কেন তো কি করব আমার সাথে কি করছেন তা মনে নেই আমি মানছি আমি তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি কিন্তু তুমি চলে যাওয়ার পর কিছুদিন ভালোই ছিলাম কিন্তু আস্তে আস্তে তোমাকে মিস করতে থাকি তোমার পাগলামিগুলো অনেক মিস করি প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও তো কি করব আমার সাথে কি করেছেন তা মনে নেই না আপনাকে ক্ষমা করব না আমার ঘুম পাচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে কান্না করবেন না আমি শুয়ে পড়লাম কিন্তু দিয়া ওখানে দাঁড়িয়ে কান্না করতে লাগলো কিছুক্ষণ পর দিয়া বিছানায় ঘুমাতে আসলো এ কি এখানে আসছেন কেন তো কোথায় যাব আমি ঘুমাবো না ঘুমাবেন কিন্তু এখানে না তাহলে কোথায় ঘুমাবো নিচে গিয়ে ঘুমান তাও কানের কাছে প্যাচ প্যাচ করবেন না না আমি এখানেই ঘুমাবো বলেই বিছানায় শুয়ে পড়ল আমি বিছানা থেকে উঠে এক টানে ওকে উঠালাম আমি ওর গালে চর বসি দিয়ে এতক্ষণ ভালো করে বললাম কথা কানে যায় না যা নিচে গিয়ে ঘুমা আমি ঘুমিয়ে পড়লাম মধুরাতে কান্নার আওয়াজে ঘুম ভাঙল নিচে তাকিয়ে দেখি দিয়া শীতে জড়সড় হয়ে শুয়ে কান্না করছে আমি তা না দেখে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে এই ওঠো নাস্তা করে নাও ও এত সকাল সকাল ডাকছিস কেন নাস্তা করে নাও তারপর ঘুমিও আমি ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করলাম তখন তাই বা এসে বলল চাচু আমার চকলেট দাও আমার কাছে তো চকলেট নেই চলো বাইরে থেকে নিয়ে আসি ভাবি তাই বাকে রেডি করিয়ে দাও ওকে নিয়ে ঘুরতে যাব তাই বাকে ভাবি নিয়ে গেল আমি রুমে এসে রেডি হলাম রুম থেকে বাহির হওয়ার সময় বলল কোথায় যাচ্ছ ঘুরতে যাব নিচে এসে তাই বাকে নিয়ে ঘুরতে গেলাম ঘোরাঘুরি শেষ করে সন্ধ্যায় বাসায় আসলাম তাই বাকে ভাবির কাছে দিয়ে রুমে গেলাম রুমে গিয়ে দেখি দিয়া কাপড় চেঞ্জ করছে সরি সরি বলেই চলে আসতে যাব দিয়া দৌড়ে এসে আমাকে রুমে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল দরজা বন্ধ করলে কেন আমার ইচ্ছা হয়েছে তাই কি করছেন ছাড়েন একটা কিস দাও ছেড়ে দেব দিয়ার গোলাপি ছোট দুটো আমাকে আকর্ষণ করছে আমি দিয়ার শ্বাস অনুভব করতে পারছি দিয়া আমার মাথার পেছনে হাত দিয়ে চার ঠোঁট এক করে নিল আমি ছাড়ানোর চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না আমি জোর করে ছাড়িয়ে আমি তুই গালে চর বসি দিয়ে আপনার সাহস কি করে হল আমাকে কিস করার তোমাকে একটা কিস করার জন্য তুমি আমাকে মারলে তুমি না আমাকে ভালোবাসতে হ্যাঁ মারলাম আর আপনাকে আমি আগে ভালোবাসতাম নিজের চেয়েও বেশি কিন্তু আপনি কি করেছেন প্রতিদিন চর দিতেন অপমান করতেন শেষে কি করলেন আমার পরিবারের কাছে অপরাধী বানিয়ে দিলেন এখন আর আপনাকে ভালোবাসে না 
এখন আপনার প্রতি আমার শুধু ঘৃণা রয়েছে এটা বলে ছাদে চলে আসলাম ছাদে এসে একের পর এক সিগারেটের কালো ধোঁয়া ওড়তে লাগলাম কিছুক্ষণ পর রুমে গিয়ে দেখি দিয়া ওখানে বসে কান্না করছে আমি ওয়াশরুমে গিয়ে ফ্রেশ হলাম নিচে গিয়ে তাইবার সাথে দুষ্টমি করতে লাগলাম কিছুক্ষণ পর দিয়া নিচে আসলো তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে গেলাম দিয়া নিচে বিছানা করে ঘুমিয়েছে সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিচে গেলাম সোফায় বসে আছি দিয়া কফি দিল আমি কফি টেবিলে রাখলাম দিয়া কফি দিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে তাদেরকে মাথায় শয়তানি পুতে আসলো আমি টেবিল থেকে খবরের কাগজ নেওয়ার বানায় কফির মগটা হালকা ধাক্কা দিয়ে দিয়ার পায়ের উপর ফেলে দিলাম পাটা পুড়ে গেল কি হয়েছে দিয়া চিৎকার দিলা কেন দিয়া পা চেপে ধরে কান্না করছে দিয়া পা চেপে ধরে আছো কেন কি হয়েছে গরম কফি পড়েছে দেখি দেখি পাটা দেখাও তো ফোসকা পড়ে গেছে পায়ে সামিরা তোমার তোমার রুম থেকে মলমটা নিয়ে আসো তো আচ্ছা ওই তুই ওইখানে বসে টিভি দেখছিস তোর বুক রুমে নিয়ে যা আমি পারবো না নিয়ে যাবি নাকি নিয়ে যাচ্ছে দিয়াকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু ও পা ফেলতে পারছে না আমি ওকে কোলে তুলে নিলাম দিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখে মহারানী মুচকি হাসছে আমি মনে মনে বললাম আপনার হাসা বের করছি ওকে রুমে নিয়ে বিছানার উপর ঠাস করে ফেলে দিলাম ভাবি মলম নিয়ে এসে দিয়ার পায়ে মালিশ করে দিল কিছুক্ষণ চলে গেল এই কয়েকদিনে দিয়াকে অনেক ভাবে কষ্ট দিয়েছি এখন ছাদে দাঁড়িয়ে আছি আর ভাবছি দিয়াকে আর কষ্ট দেব না ওকে এবার নিজের করে নেব আমি ছাদে থেকে নেমে শপিং মলে গেলাম সেখানে একটা নীল রঙের শাড়ি নিয়ে বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে রুমে গিয়ে শাড়িটা ও একটা ছোট্ট চিরকুট রেখে নিচে চলে আসলাম এভাবে দিনটা চলে গেল রাতে ডিনার করে রুমে গেলাম রুমে গিয়ে দেখি দিয়া নীল শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে আমি এক ধ্যানে ওর দিকে দাঁড়িয়ে আছি হ্যালো মিস্টার তাকিয়ে আছেন কেন কিছু না দিয়া আই এম সরি সরি কেন তোমাকে আমি কষ্ট দিয়েছি না আমি আগে তোমাকে কষ্ট দিয়েছি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও হুম এবার চলো ঘুমিয়ে পড়ি ওই শোনো না হুম বলো আমার না আমার নাকি আমার না আমার না একটা কিউট বেবি লাগবে এই ব্যাপার হুম তারপর আমরা হারিয়ে গেলাম এক অন্যরকম ভালোবাসায় প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা আমাদের আজকের গল্পটি এখানেই শেষ হচ্ছে তো আপনাদের গল্পটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং যারা নতুন চ্যানেলে গল্প শুনছেন তারা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেলেগনটাতে প্রেস করবেন যাতে করে সবার আগে আপনার কাছে আমাদের গল্পগুলো পৌঁছে যায় তো আজকের গল্প এই পর্যন্তই সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী গল্পে